Assalamu alaikum students. Today I am going to define another important topic and that is a use of phrasal verb for. Phrasal verbs kya hote hain aur ye kahan par istemal hote hain. English mein hum ek verb ke saath preposition add kar dete hain aur wo jo verb ke saath preposition ka addition hai wo puri ek phrase apna meaning deti hai. और जब वो अपना मीनिंग देती है तो हमें उसके साथ फिर दोबारा उसी मीनिंग को ऐड नहीं करना होता जैसे कि आज का जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है फॉल का इस्तेमाल अब फॉल के साथ हम इन करते हैं आउट करते हैं अपार्ट करते हैं फ्रॉम करते हैं बिहाइंड करते हैं मतलब ये प्रपोजिशन छोटी छोटी ऐड करते हैं और इसका मीनिंग बदलता जाता है कैसे आज यही चीज सीखनी है सो द नंबर वन यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब Fall is fall apart. It means to divide anything into pieces. कोई चीज जो अपने pieces में टूट जाती है For example, the chair fell apart. इसका मतलब है कि कुर्सी टुकड़ों में टूट गई Mind it. अब जब सबसे बड़ा जो grammatical error है जो mistake होती है वो क्या होती है वो ये होती है कि हम लोग जब जानते हैं fall apart का मतलब है टुकड़ों में टूट जाना तो अक्सर लोग यू लिख देंगे द चेयर फेल अपार्ट इन टू पीसीस अब आपने जब अगर फेल अपार्ट लिख दिया यानी कि टूट गई इसका मतलब ही यही है कि टुकड़ों में टूट गई दोबारा इन टू पीसीस लिखने की जरूरत नहीं है सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट इफ यू ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ फ्रेजर वर्ब दैट इट कंटेन्स द फॉलोइंग मीनिंग सो डोंट री राइट इट्स मीनिंग आफ्टर दैट अगेन एग्जांपल देखें फॉल डाउन इसका मतलब है नीचे गिर जाना किसी का अब ही फेल डाउन बीइंग इल इसका मतलब ही यही है कि अब मैं यहां पर अगर लिखूं ही फेल डाउन ऑन द ग्राउंड दो इट इज आल्सो करेक्ट लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि फेल डाउन का मतलब ही यही है कि नीचे गिर जाना उसके साथ आप मजीद दोबारा नीचे की मीनिंग ना ऐड करें तो वो बीमार होने की वजह से नीचे गिर गया द थर्ड वन इज फॉल फॉर इट मीन प्यार करना अब यहां पर भी अक्सर लोग इसके साथ ही फेल इन लव भी क्या देते हैं वो भी ठीक है लेकिन अगर आप सिर्फ मेन फॉल फोर का मीनिंग ही ले लें सो इट अलोन कंटेन्स द मीनिंग टू फॉल इन लव सो यू डोंट नीड टू एड एनी थिंग अपार्ट फ्रॉम दिस अब I fell for her. इसका मतलब है कि मुझे उससे प्यार हो गया मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है कि I fell in love for her. So कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं लेकिन क्योंकि fall for का मीनिंग ही यही है कि प्यार में मुबतला हो जाना तो ऐड ना करें अगेन देखें एक और fall through. इसका मतलब है नाकाम हो जाना वेन यू फेल इन एनी थिंग टू अचीव एनी थिंग फॉर एग्जाम्पल ही फेल थ्रू इन हिज एग्जाम्स वो अपने इम्तहान में नाकाम हो गया अब यहां पर भी क्या ब्लेंडर हो सकता है जो गलती है वो क्या ही फेल थ्रू और ही फेल ही फेल थ्रू इन टू इन एग्जाम या हम उसके साथ साथ फेल का मीनिंग भी डाल दें तो हमें फेल लिखने की जरूरत नहीं है ही फेल थ्रू फेल अब क्योंकि फेल थ्रू का मीनिंग ही नाकाम हो जाना है अनसक्सेसफुल हो जाना है तो उसके साथ आप कोई भी ऐसा वर्ड मजीद ऐड ना करें अगेन आगे देखें फॉल आउट का मतलब है झगड़ा करना तो द पीपल फेल आउट ऑन द रोड लोगों ने सड़, सड़क पर झगड़ा किया अब यहां पर भी द पीपल फेल आउट and started quarreling on the road and started fighting on the road ये भी गलत है क्योंकि fall out का meaning ही झगड़ा करना उसके साथ fight या quarrel का word add ना करें again fall in with it means you meet with someone or mean by through coincidence किसी तफाकिया मुलाकात के जरिए मतलब आप by chance मिलते हैं तो उसमें I fell in with him at party के मेरी उससे party में एक तफाकिया मुलाकात हुई अब यहाँ पर भी आपको दोबारा meaning को add करने की जरूरत नहीं है और फिर आगे देखें अगर फॉल बिहाइंड इट मीन पीछे रह जाना वेन यू आर वर्किंग टू अचीव समथिंग बट एनी थिंग इन योर लाइफ और इन द स्ट्रक्चर एंड यू फॉल बिहाइंड फ्रॉम टू अचीव दैट थिंग आप अचीव नहीं कर पाते पीछे रह जाते हैं उसको अचीव करने में और ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन फॉलिंग बिहाइंड सिंस टू थाउजेंड एटीन हमारी ऑर्गेनाइजेशन टू थाउजेंड से पीछे रह रही है यानी कि वो अचीव नहीं कर पा रही अपना टारगेट सो so आपने देखा कि जो ये फ्रेजल वर्ब्स होते हैं ये अलोन उस पूरे फ्रेज का मीनिंग खुद दे देते हैं जै, जैसा कि फॉल अपार्ट का मतलब ही ये टुकड़ों में टूट जाना इसके साथ फॉल इन टू पीसीस कहने की जरूरत नहीं है सो ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं मैं आगे चलकर मजीद भी डिफाइन करता रहूंगा ये आप अपनी राइटिंग में अगर अप्लाई करते हैं तो आपकी राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में ये बड़ी जबरदस्त एक वोकेबलरी का एडिशन कर सकते हैं और उसके अंदर एक कंप्रीहेंशन ला सकते हैं उसको डिफाइन करने का एक अच्छा तरीका बन सकते हैं अपनी थॉट को अगर आप मेरे मजीद वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल अली रजा सैद अली रजा काजमी लाजमी सब्सक्राइब करें और इसके अलावा अगर आप मुझसे वन टू वन इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस लेना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है आप रबा कर सकते हैं और अपने कोर्स का आगाज कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच